Hi dear students, welcome back to Computer Application in Business. In last classes, we have discussed uh, what is internet, what are the advantages or what are the benefits of internet and what are the facilities available in internet. Then uh, I'm going to discuss you the World Wide Web, www. W3 എന്നൊക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വേൾഡ് വൈഡ് വെബിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്റർനെറ്റ് ഇത്രയധികം പോപ്പുലർ ആവാൻ ഇന്റർനെറ്റ് ഇത്രയധികം ആളുകളിലേക്ക് വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇത്രയും ആളുകൾ അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുവിന്റെ എമർജിങ് ആണ് അല്ലെ അതായത് അത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും എന്താ പറയാ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇത്രയും ബെനിഫിറ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ അതിന്റെ കുറച്ച് ടേംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെബ് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് ഡി എം എൽ എച്ച് ടി ഡി പി അതുപോലെ ബ്രൗസേഴ്സ് ബ്രൗസിങ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടേംസുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് ബിസിനസ് ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ടെക്നോളജി ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ ബിസിനസ് ഫീൽഡ് ബിസിനസ് ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അത് ഇന്റർനെറ്റിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ബിസിനസ് യൂസസ് ഓഫ് ദി ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ബിസിനസ് യൂസ് അതായത് ഇന്റർനെറ്റ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ബിസിനസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ ഒരു പിക്ചർ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാമിൽ നിന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കുറെ പോയിന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് എഴുതി പിടിപ്പിക്കാൻ അല്ലെ പേപ്പർ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ അത് എഴുതി പിടിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം സോ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്ന കൊളാബറേറ്റ് വിത്ത് അതേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല കുറച്ച് പോയിന്റ്സും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് പറയും ജസ്റ്റ് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പോയിന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നത് പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ കൊളാബറേറ്റ് വിത്ത് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഇതിന് വെൻഡർ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് സപ്ലയർ വെൻഡറുമായിട്ട് നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്ക് ഓർഡർ നൽകാനും ആ ഓർഡറിന്റെ വെരിഫിക്കേഷനും അതുപോലെ അതുപോലെയുള്ള അല്ലെ നമ്മുടെ സപ്ലൈസുമായിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സപ്ലയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ബിസിനസ് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാർക്കറ്റ് റിസർച്ചസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇന്റേണലി ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഇന്റേണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമർ സർവീസ് സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ കെയർ സെന്ററുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്റർനെറ്റ് വളരെ വൈഡ് ആയിട്ട് പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിഷ് ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിഷ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദി പബ്ലിക് പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യണം പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ പബ്ലിക്കിലേക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് വളരെ വൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ഇ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓർ സർവീസസ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൺലൈൻ പർച്ചേസിംഗ് ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓൺലൈൻ കൊമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റിൽ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഏതൊരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന് വളരെ റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡാറ്റകൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡാറ്റകളെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും ആ ഡാറ്റകളെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതും ആ ഡാറ്റകളെല്ലാം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റകളെ കളക്ട് ചെയ്യാനും ആ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റകൾ റിട്രീവ് ചെയ്യാനും അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇ കൊമേഴ്സ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഇന്റർനെറ്റ് വളരെ വൈഡായിട്ട് ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്ത് ചെയ്യുക സെല്ല് ചെയ്യുന്നു ബൈ ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കമ്പനീസ് ക്യാൻ കരി ഔട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് അഡ്വർടൈസിംഗ് സെല്ലിംഗ് ബൈയിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് ജസ്റ്റ് ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് മാത്രമല്ല ഇ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അഡ്വർടൈസിംഗ് ഉണ്ട് സെല്ലിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സ് ബിസിനസ് യൂസ് ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ നമ്മൾ ഇമെയിലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഇന്റർനെറ്റിന് ഒരു ഫെസിലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇമെയില് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പേപ്പർലെസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസിന് വളരെ റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതൊരു ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഒരു യൂസേജ് ആണ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഇമെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഇമെയിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് കോൺഫറൻസിംഗ് ആണ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസിന് നിർബന്ധമായിട്ടും ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് മീറ്റിങ്സുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാരണം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സും മാനേജ്മെന്റുകളും എംപ്ലോയീസും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് മീറ്റിങ്ങുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ മീറ്റിങ്ങുകളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസിഷൻസും ഈ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പ്രോബ്ലംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതും പ്രോബ്ലംസിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്തുന്നതും എല്ലാം മീറ്റിങ്ങുകളിലാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു അല്ല ഈ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് കോൺഫറൻസിംഗ് എല്ലാം വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ കോൺഫറൻസിംഗ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഓഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ കോൺഫറൻസിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് സോ ഇതും നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസിന്റെ യൂസേജ് ആയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ യൂസേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് വൈഡ് ഓഡിയൻസ് ആണ് നമ്മള് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ സെല്ല് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇ കൊമേഴ്സിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന്റെ ആ ഒരു റീച്ച്
മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഗീവ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ഓഫ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സർവീസിനെ കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നേരിട്ട് തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അവർക്ക് അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും നമ്മൾ നൽകുകയാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റിലും മറ്റു വെബ്സൈറ്റുകളിലൊക്കെ പോയി ആ ആ ഒരു ഡിവൈസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസും അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കും അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രൊവൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഷോപ്പിൽ പോയി ആ ഷോപ്പിലുള്ള ആ ഒരു സെയിൽസ് പേഴ്സണോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് ഡിഫറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻസും ഡിഫറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് വളരെ എന്താ പറയുക ഇൻ ഡെപ്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ബെനഫിറ്റ് ആയിട്ട് കൂടെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ മറ്റൊരു യൂസേജ് ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസിന് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് എബിലിറ്റി ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് കമ്പനീസ് പ്രൊഡക്ട്സ് സർവീസസ് അവൈലബിൾ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് സേവ്സ് ഓൺ ലിറ്ററേച്ചർ കോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം അഡ്വർടൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽസ് സെയിൽ സെൽ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വലിയൊരു കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രിന്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ എന്നാൽ നമ്മൾ ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലൂടെയും അതുപോലെയുള്ള ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ച് വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻ നൽകുന്നതെങ്കിൽ ആഡുകൾ നൽകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലിറ്ററേച്ചർ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് സേവ്സ് ഓൺ ലിറ്ററേച്ചർ കോസ്റ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസി ആക്സസ് ടു കസ്റ്റമർ സർവീസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഹ്യൂമൻ ഇന്ററാക്ഷൻ കനോട്ട് ബി ടോട്ടലി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഈവൻ ദി ബെസ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്കൽ ഇന്റർഫേസ് വെൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ വുഡ് ലൈക് ടു സ്പീക്ക് വിത്ത് പേഴ്സൺ പ്രൊവൈഡ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഓർ അലോ ദം ടു സെൻഡ് ഇമെയിൽ ഡയറക്ട്ലി ടു എ കസ്റ്റമർ സർവീസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് ദേ ബി കോൺടാക്ടഡ് അതായത് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെൽ ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെൽ ചെയ്യുന്നു ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെൽ ചെയ്യാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തി അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്വമേധയാ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെയാണ് അത് സെല്ല് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടാവും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ചെയ്യും കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവുമായി ബന്ധപ്പെടും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഇന്റർനെറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് ആദ്യ കാലങ്ങളിലായിരുന്നു എങ്കിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഒരു ഒരു ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ ത്രൂ ടെലിഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ
ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ പുതിയ പുതിയ എംപ്ലോയീസിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് അല്ലെ എത്ര എംപ്ലോയീസിന് വേണം ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള എംപ്ലോയീസിന് വേണം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഡാറ്റകൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവര് റെസ്യൂംസും മറ്റു അല്ലെ സി വി ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയാണ് ഇമെയിലിലൂടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ വരെ അല്ലെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് പോലെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല ഈ രീതിയിൽ പുതിയ എംപ്ലോയീസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒന്നാണ് പ്രൊവൈഡ് ഓൺലൈൻ സർവീസസ് മെനി പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ക്യാൻ ബി ഡെലിവേർഡ് ഓവർ ദി ഇന്റർനെറ്റ് ഓൺലൈൻ സർവീസസ് വിൽ ബിക്കം ആൻ ഈവൻ ബ്രൈറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ മെനി ബിസിനസ് സിൻസ് ദിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ഇലക്ട്രോണിക് Building and inventory control can be automated, increasing accuracy and reducing your accounting and product storage cost. That is, our entire business organization functions, all the public and customers, all the services are all online services. That is the best example of the banking sector. In the banking sector, we have to go to the bank and we have to go to the bank. അല്ലെ ബാങ്കിൽ പോയി ക്യൂ നിൽക്കുന്ന അവിടെ ഫിസിക്കലായിട്ട് അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നമ്മുടെ സർവീസ് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു രീതി ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആളുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ബാങ്കിങ് സെക്ടറുകൾ ബാങ്കുകളെല്ലാം ഓൺലൈൻ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു നമുക്ക് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാലൻസ് അറിയാനായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ പാസ്ബുക്കുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിക്കോട്ടെ അല്ലെ ഈ രീതിയിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് ഈവൻ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സി ഡി എം അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ആണല്ലോ അല്ലെ ഈ രീതിയിൽ ഓൺലൈൻ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂസേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ സർവീസസ് ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറ്റുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെക്കോർഡഡ് ആണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റുകൾ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എലിമിനേറ്റ് ദി മിഡിൽ മാൻ മിഡിൽ മാനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്റർനെറ്റോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മിഡിൽ മാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ സം ഇൻഡസ്ട്രീസ് വേർ ദ are there are barriers to direct contact between producer and consumers eppadana middleman undayirunnathu consumer um nammude consumer um adu pole thana producer um thammile direct aayittu or contact illatha or situation അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മിഡിൽ മാൻ വരുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലേക്ക് കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൂടെ അവർ സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം മൊബൈൽ ഫോണുകളൊക്കെ പല കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെല്ല് ചെയ്യാം കാരണം അവിടെ മിഡിൽ മാൻ വരുന്നില്ല ആ രീതിയിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺടാക്ട് കസ്റ്റമേഴ്സും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇന്റർനെറ്റ് ഈസ് എ വെഹിക്കിൾ ഫോർ റിമൂവിംഗ് ദീസ് ബാരിയേഴ്സ് ദിസ് ലോവേഴ്സ് ലോവേഴ്സ് പ്രൈസസ് ഫോർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാനും കൺസ്യൂമേഴ്സിന് മിനിമം പ്രൈസിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ entertainment programs media and entertainment companies use the internet to broadcast audio and video including live radio and television programs le namukare ella news channels um endu yenu ipo live aayittu le internet ubayogichittaanu cheynadu adu pole thane radio programs live la nadakkunu alle ee television programs um adu pole thane mattu alle youtube la oru vaadu channels um adu pole la programs um conduct cheynu idella entertainment programs le oru benefit aayittu parayunnundu okay സോ ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിന്റെ യൂസേജ് ആയിട്ട് പറയ